രണ്ടാം വർഷ ആന്ത്രപ്പോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് നരവംശശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് അഥവാ നരവംശശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സമീപനങ്ങളെ നമുക്ക് നാലായി തരം തിരിക്കാം കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓർ അപ്രോച്ച് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എത്തനോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് നമ്മളിതിൽ ചില മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓർ അപ്രോച്ച് താരതമ്യ രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നരവംശശാസ്ത്ര ത്തിൻ്റെ നാച്ചർ എന്ന ഏരിയയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്ത്രപ്പോളജി കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഹോളിസ്റ്റിക് സയൻസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ് അഥവാ അന്തർസംസ്കാര താരതമ്യ രീതി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് അഥവാ ചരിത്രപരമായ രീതി മൂന്നാമത്തതാണ് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് വംശീയ വിവരണ പഠന രീതി ഇതും ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ നാച്ചുറലെ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാച്ചുറാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോന്നും അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് റിസർച്ച് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓർ അപ്രോച്ച് താരതമ്യ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ സോഷ്യൽ ഫിനോമിന വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വ്യത്യസ്തമായ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാരേജ് ഫാമിലി കിൻഷിപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അഥവാ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരു സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന വ്യത്യസ്ത കാല വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടം വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പാരിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ സോഷ്യൽ ഫിനോമിന വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം ഒരു സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകതകളെയോ രണ്ട് കാലഘട്ടം വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് രണ്ട് കാലഘട്ടം വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മെത്തേഡിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വി ആർ കമ്പാരിങ് വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി അതേമാതിരി എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടം വെച്ച് കമ്പയർ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി എമങ് ഹിന്ദൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഷ്യൻ ആൻഡ് മോഡേൺ പീരീഡ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ പുരാതന കാലത്തും ആധുനിക കാലത്തും ഇത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫാമിലി എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഡ്യൂറിംഗ് രണ്ട് കാലഘട്ടം വെച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഷ്യൻ ആൻഡ് മോഡേൺ പീരീഡ് രണ്ട് കാലഘട്ടം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന അല്ലെ ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാ സമൂഹത്തിലെ പ്രതിഭാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളെയോ രണ്ട് കാ ഒരു സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ പ്രത്യേകതകളെയോ നമ്മൾ രണ്ട് കാലഘട്ടം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു സമൂഹം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുള്ള ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് രണ്ട് കാലഘട്ടം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള ഇൻ ആൻഷ്യൻ ആൻഡ് മോഡേൺ പീരീഡ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു സമൂഹ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ കേരള എന്നുള്ള സമൂഹത്തിൽ ആൻഷ്യൻ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു സമൂഹത്തി
it is method of comparing cultural phenomena in different cultures or society of same period of time നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സമൂഹം ഒരു കാലഘട്ടം വ്യത്യസ്ത സമൂഹമാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് കൾച്ചർ ഫിനോമിന ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് സെയിം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലെ സാംസ്കാരിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ രണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തരം കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ക്രോസ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥല സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസത്തെ എന്താണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസത്തെ രണ്ട് സംസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കണ്ടംപററി ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചേഴ്സ് നിലവിലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരവും അമേരിക്കൻ സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം ഇവിടെ നിലവിലുള്ള കണ്ടംപററി ഒരേ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരവും അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് അപ്പം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് രണ്ട് സംസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചർ മെത്തേഡിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ചരിത്രപരമായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ വി സ്റ്റഡി ഒറിജിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് കൾച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം വികാസം ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ വികാസത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പഠനത്തെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമീപനത്തെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും വികാസത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിലുണ്ടാകുന്ന ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായ രീതി എന്ന് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒറിജിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് റൈറ്റ്സ് എമങ് ദ പാസീസ് ഓഫ് മുംബൈ മുംബൈയിലെ പാർസികളുടെ ശവസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവവും വികാസ പരി പരിണാമങ്ങളും ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ വികാസത്തെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വികാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒറിജിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം വികാസ പരിണാമങ്ങൾ എന്നിവ ഫാമിലി എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ചിട്ടും വികാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം അതും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോക്ക് ലോ നാടോടി വിജ്ഞാനീയത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് മോണിമെൻറ്റ് സ്മാരകങ്ങൾ സ്മാരകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്നാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫീസ് ആത്മകഥകൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ശിലാലിഖിതങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോയിൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കോയിനിലൂടെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന്
ഇറ്റ് ഈസ് എ കോർ ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് നരവംശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന പഠന രീതിയാണ് എന്ത് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിവരണ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കൾച്ചർ ബിലീവ്സ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അതിലുള്ള ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് എ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടിലൊരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫീൽഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ആ ആ അതുകൊണ്ട് ആ ഫീൽഡ് വർക്കിലൂടെ ആ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിലൂ സെറ്റിങ്സ് സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് വംശീയ വിവരണ പഠന രീതിക്കുള്ള ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് മാരേജ് ഫാമിലി ബിലീഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഓഫ് തോഡ ട്രൈബ് ഓഫ് നീലഗിരി ഹിൽസ് നീലഗിരി മലകളിലെ തോഡർ എന്ന ഗോത്രവർഗ ഗോത്ര വർഗ വിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിത രീതി വിവാഹം കുടുംബം വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ആ ഒരു പഠനം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠനം നമുക്ക് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റഡി ഓഫ് മാരേജ് ഫാമിലി കിൻഷിപ്പ് ഓഫ് എനി ട്രൈബ് ഏതെങ്കിലും ട്രൈബിൻ്റെ പേര് വെച്ചാൽ അതെന്താണ് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡിനുള്ള മെത്തേഡിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം നാല് വ്യത്യസ്തമായ അപ്രോച്ചസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് രണ്ടാമത്തത് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് അന്തർ സംസ്കാര താരതമ്യ പഠനം മൂന്നാമത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ചരിത്രപരമായ പഠനം നാലാമത്തത് എത്തനോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ് വംശീയ വിവരണ പഠന രീതി അപ്പോൾ ഈ നാല് മെത്തേഡിലെ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മാതിരിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് സ്വന്തം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോട്ടും തയ്യാറാക്കണം നോട്ട് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാൽ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു